Avem ca pas fără păduri. Da, da fără pas fără fiuri. Aha. Fac eu un iem eu, fac eu un păiuri. Detașament cu aliniați, detașament drept pentru defilat, cororuri spre dreapta, înainte, mărți, Iacobuț, comandant al batalionului 151 Infanterie Război în Iriași. Colonelul Iacobuț a participat la două misiuni internaționale, teatru de operație Afganistan, împreună cu lupii negri ieșeni. Cu aceeași unitate a executat o astfel de misiune și teatru de operații din Irak. Pentru modul în care și-a făcut datoria de-a lungul carierei, a fost decurat de președintele României cu ordinul virtutea militară în grad de comandor. Colonelul Iacobuț defilează pe un transportor anfibiu blindat de cercetare, folosit în special, așa cum îi arată numele, în misiunile de cercetare ale armatei române. Trece prin fața noastră acum drapelul de luptă în pregrezii 15 mecanizate, urmat de steagurile de identificare ale unităților și subunităților din garnizoana Iași. Putem vedea steagurile de identificare ale batalionului 151 Infanterie, batalionului 198 Sprijin Logistic și al Comandamentului Mari Unități. Urmează steagurile de identificare ale Centrului Militar Zonal Iași, împreună cu cele ale Centrului Militar Infanterie din Bacău, Motoșan, Neam și Suceava. Primele două detașamente ale dispozitivului de defilare sunt formate din militarii batalionului 151 Infanterie Război din Iași. Militar și structuri din cadrul batalionului s-au de trei ori în una din cele mai dificile zone ale planetei, Afganistan, participat la operația Cinefică și la misiunea Forței Internaționale pentru Asistență și Securitate în anul 2013. În anul 2008, lupii negri s-au aflat în Irak. Militarii pe care îi vedem acum sunt din subunitățile librică din 15 mecanizate cu Dunal. Mare parte dintre acești militari au știe experiența misiunilor din teatrele de operații. Prin fața noastră trece acum rapelul de luptă al inspectoratului de jandarmi județean Iași. Comandantul detașamentului de jandarmi din dispozitivul de defilare este locotenent colonelul Mihai Cotocariu. Misiunile inspectoratului județean de jandarmi vizează apărarea prin mijloace și metodele prevăzute de lege a vieții, integrității și libertății persoanei, asigurarea ordinii publice, limitarea și înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale și tehnologice. Urmează grupa din cadrul detașamentului Canin. Vedem câini special antrenați pentru intervenții în misiuni cu grad ridicat de risc. Următoarele două detașamente în dispozitivul de defilare sunt cele ale Inspectoratului Județean pentru situații de urgență. În fața lor este trapelul de luptă. Comandant al detașamentului este locotenent colonelul Gelui Isticioare. 
Inspectoratul este structura specializată destinată să execute misiuni de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență. Urmează acum detașamentul de paramedici pregătiți pentru acordarea primului ajutor calificat, constând în stabilizarea stării de sănătate și transportul victimelor către spitale. Trece în acest moment prin fața noastră sub unitatea de intervenție a penitenciarului Iași, comandată de comisarul Marius Roma, structură specializată în escordarea deținuților cu grad ridicat de risc, pregătită să intervină în soluționarea incidentelor operaționale în regiunea de nord-est a Moldovei. Urmărim în continuare detașamentul reprezentativ al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, detașament condus de comisarul șef de poliție Sorina Vădăni. Efectivele Poliției de Frontiere execută în principal misiuni de supraveghere și control al trecerii frontierei de stat a României din zona de responsabilitate. Doamnelor și domnilor, urmărim în continuare defilarea tehnice militare deschisă de mașinile de luptă din Brighezi 15 mecanizate. Comandantul detașamentului este locotenent colonelul Mihai Balcoș, ofițer cu experiență deosebită în misiunea Armatei României. Pentru modul în care și-a îndeplinit aceste misiuni, s-a acordat emblema de merit în serviciul Armatei României, clasa a treia. Urmărim transportorul la zile blindat de cercetare, modelul 1979, care trece prin fața noastră acum și are un echipaj format din trei oameni. El poate transporta alți patru militari echipați de luptă. Transportorul se poate depăsa și pe apă, fiind propulsat cu o viteză de 8 km pe oră de un hidrojet aflat în partea din spate. Urmează transportoarele la zile blindate, modelul 1977, folosite ca mijloace de luptă și transportele grupei de infanterie din unitățile mecanizate. Mașina de luptă poate transporta până la două militari complet de chidoați, beneficiind în același timp cu mijloace proprii de foc, de o mitralieră calibru 14,5 mm și de una calibru 7,62 mm. Blindajul transportorului asigură protecția personalului valcat împotriva schijilor, artilerii și aguanțelor clase de la o distanță de minim 100 de metri. Vehiculul este dotat și cu un sistem de protecție împotriva armelor de nimicire pasă, având o instalație de filtro de filație. Transportorul a fi blindat model 77 este dorat cu o în partea din față pentru un autoscoate. În partea din spate se află propulsorul în jet de apă. Pe șosea, transportorul poate atinge o viteză maximă de 85 de km de oră și are o autonomie de deplasare de 550 de km. Pe apă, transportorul se poate deplasa cu o viteză de 9 km pe oră, timp de maxim 15 ore. Transportoarele ațiuri blindate pe care le vedem sunt în zesnarea batalionului 151 din Vatării din Iași. Urmează trei mașini de luptă din blocul de defilare care sunt folosite pentru manevra în câmpul tactic a aruncătoarelor calibru 82 de mm. Aceste vehicule acționează în sprijinul subunităților de infanterie sau tancuri și pot angaja inamicul de la mare distanță. Echipajul îmbarcat pe aceste transportoare beneficiază de protecția oferită de un blindaj de oțel cu o grosime de 8 mm. Aruncătorul calibru 89 mm instalat pe aceste mașini de lupt are o bătaie maximă de 4,4 km și poate fi folosit pentru proiectul de bombă explozivă, bombe de iluminare, fumigene sau difuzare materiale tipărite. Doamnelor și domnilor, urmează tehnica Ministerului Afacerilor Interne. Prin fața noastră trec acum autospecialele de intervenție ale Inspectoratului de Jandarmi cu județea Iași. Aceste mijloace sunt folosite în misiunile de intervenție și de asigurare a ordinii publice pentru apărarea prin mijloacele și metodele prevăzute de lege a vieții, integrității și libertății persoanei. Autospecialele pe care le vedem funcționează pe autoturisme Dacia, Ford și Volkswagen. Misiunile Jandarmeriei Române vizează garantarea suveranității, independenței, unității și securității statului, democrației constituționale pe întreg teritoriul național.
Am un părere, doamnelor și domnilor, tehnica inspectoratului județean de jandarmiaș și ne pregătim să îi vedem pe cei de la inspectoratul de poliție județean Iași. Primul mijloc aparține poliției rutiere, este un autoturism în marca Volkswagen Polo, folosit în misiuni de însoțire a coloanelor oficiale, de patrulare și de intervenție rapidă pe drumurile naționale, dar și de supraveghere și control al traficului rutier. Urmează autospecialele serviciului pentru acțiuni speciale, dotate cu echipament de protecție balistică și echipamente speciale de executare a misiunilor specifice. Tracțiunea acestora este 4x4, permițând accesul în toate locațiile, chiar și greu accesibile, pe timp ploios sau iarnă. Mașinile sunt folosite la deplasarea pentru rezolvarea situațiilor de criză ce necesită intervenția prin metode și procedee specifice pentru capturarea sau neutralizarea infractorilor periculoși sau înarmați cu arme de foc, eliberarea ostaticilor a persoanelor răpite sau sequestrate. În dispozitivul Inspectoratului de Poliție Județean Iași mai observăm și laboratorul criminalistic mobil urmat de un nou mijloc al Poliției Rutiere. După reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași ne pregătim să îi pe colegii noștri de la Inspectoratul Teritor teritorial al Poliției de Frontieră, iar prima mașină este o auto specială de patrulare și intervenție pe șasiul Iveco Masiv, folosită de Poliția de Frontieră, în special pe terenurile greu accesibile și în apropierea râului Prut. Trec în acest moment prin fața dumneavoastră conductori și câini specializați pentru descoperirea persoanelor, armamentului, munițiilor, substanțelor explozive, a drogurilor și tutunului la controlul trecerii frontierei de stat în zona de competență. Vedem și auto speciala Mitsubishi L200 care asigură transportul echipajelor canine. <coughs> Urmează alte două auto speciale ale Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiere Iași. Prima dintre ele, un Land Rover Discovery 4, urmat de un Volkswagen Transporter T4 modernizat, ambele fiind destinate pentru supravegherea frontierei de stat pe principiul termovisiunii și misiunilor pe timp de noapte. După tehnica Inspectoratului Teri Teritorial al Poliției de Frontieră, îi întâmpinăm pe reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, prima auto specială pe șasiul Tacer Duster, fiind destinată pentru deplasarea grupei operative la locul intervenției și coordonarea activităților privind limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență. Urmează vehiculul utilitar de teren Coptoroc pe șasiu Argo, ce intervine pentru salvarea și transportul persoanelor din medii ostile și greu accesibile, în condiții meteo nefavorabile, în zone inaccesibile celorlalte categorii de autospeciale. Urmează ambulanța Smurt tip C, terapie intensivă mobilă, pe șaseu Mercedes Sprinter, destinată intervenției medicale de urgență la cel mai înalt nivel și transportului medical asistat. Este dotată cu echipamente medicale de terapie intensivă și monitorizare permanentă a pacienților. Vedem în continuare ambulanța pentru un transport personal și victime multiple pe șasiu Mercedes-Benz Mantra. Ea este destinată transportului personalului medical la locul intervenției, precum și preluării victimelor rezultate în urma producerii unei situații de urgență de amploare. Vedem acum autospeciala pentru transport scafandri pe șaseul Mercedes Sprinter cu tracțiune integrală destinată transportului scafandrilor și a echipamentelor specifice de scufundare. Ea tractează ambarcățiunea de intervenție pe apă în model Bura, care se folosește în misiunile specifice ale echipelor de scafandri în cadrul procedurilor de intervenție pentru salvarea de vieți omenești și bunuri din râuri, lacuri sau zone inundate. 
trece prin fața noastră acum autospecială pentru decontaminare pe șasiu MAN, destinată executării misiunilor de decontaminare totală, chimică, biologică și radiologică, ca urmare a producerii unor accidente CVRN. Următorul mijloc tehnic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași este autospeciala pentru stingerea incendiilor de capacitate mărită pe șasiu uman, care intervine pentru stingerea incendiilor, descarcerare și salvări de persoane, având o eficacitate deosebită în reducerea substanțială a pagubelor. Ultima, dar nu cea din urmă, dispozitivul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași este autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțim pe, pe șase uman. Ea este destinată pentru salvarea persoanelor de la înălțime și asigurarea pătrucării rapide a popierilor la etajele superioare. Mărit oamenilor și domnilor, tehnica Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Iași. Urmează un dispozitivul de defilare al tehnicii de care mijloacele Direcției Județeane de Informații Iași. Primul mijloc tehnic este o auto specială destinată serviciului de poștă militară. Urmează auto specială de intervenție pirotehnică cu un echipaj din cadrul brigăzii antiteroriste a Serviciului Român de Informații. Specialiștii echipajului execută misiuni de intervenție antiteroristă contra teroristă pirotehnică, independent sau în cooperare cu alte forțe ale Sistemului Național de Apărare. Defilarea continuă cu mijloacele tehnice ale penitenciarului Iași. Primul vehicul, marca Mercedes, este folosit pentru transportul câinilor de serviciu dresați pentru descoperirea telefonelor mobile și a drogurilor pe timpul misiunilor la penitenciarele din nord-estul Moldovei. Urmează o autospecială pe șasiu Iveco, o autospecială care este destinată misiunilor grupei de intervenție a penitenciarului Iași. Vedem în continuare și tehnica utilizată pentru misiunile de escortare a deținuților la cabinete medicale, organe de urmărire penală, instanțe de judecată și transfer între penitenciare. Am urmărit, doamnelor și domnilor, tehnica Ministerului Apărării Naționale, a Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției, încheie de filarea efectivelor Garda de Onoare, comandată de Maiul Vasile Ardeleanu, o gardă constituită din militarii Batalionului 151 Infanterie Război din Iași. Rapelul de luptă al acestei unități a fost decorat pentru modul în care și-au îndeplinit misiunile militarii ei cu ordinul Virtuta Militară în grad de cavaler și emblemele de onoare ale statului major al forțelor terestre, statului major general și armatei României. Batalionul 151 Infanterie a fost înființat la 15 septembrie 1994 și este continuator al tradițiilor de luptă ale Batalionului 1 Infanterie din cadrul Regimentului 15 Infanterie Războin, tradiții cu o durată de peste 135 de ani. Aproape toți militarii batalionului și-au desfășurat pregătirea profesională în misiuni în afara teritoriului național. Batalionul 151 Infanterie Războin face parte din Brigada 15 Mecanizată Odunal. Prezintă onorul muzica militară a garnizoanei Iași, dirijor și șef al muzicii, locotenentul Gil Conoriu Negri.
Doamnelor și domnilor, defilarea efectivelor și tehnicii militare desfășurată cu ocazia Zilei Naționale a României s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare și vă urăm încă o dată la mulți ani! Aici. Am fost tare. Am venit în fața dumneavoastră cu cea mai frumoasă colegă din folclor românesc, cu reprezentanța Iașului. Sunt cu dumneavoastră Claudia Martinică. Nu plecați acasă, că mai sunt de cântat, colegi. Bună ziua, dragi prieteni! La mulți ani, Și România! Dată, la mulți ani, la mulți ani, Iași, la mulți ani, România! La mulți ani, frumos. să fim sănătoși! Mulțumim tuturor! Claudia Martinică, sunteți aici! Să fim sănătoși cu toți!